riuscito, tra virgolette, i partiti a raccogliere grosse somme di denaro per campagne, soprattutto per campagne elettorali costosissime e avete il quadro, e avete un quadro che adesso esplode, perché non c'è più il ricatto anticomunista e dunque tutti questi legami che si erano creati, si sono creati attorno a questi anni, al centro del quale c'era la democrazia cristiana, i partiti di governo si allentano, si rompono si, e, 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 e c'è un sistema in crisi. Ecco. Cara Carrillo, ma questa è la ragione del basta. Che cosa succederà adesso? Io non lo so. Spero che una riforma elettorale e l'unità tra i partiti della sinistra crei il sistema istituzionale e il soggetto politico che possano dare al basta uno sbocco costruttivo. Elisa, della sua pazienza. Elisa, would you like to answer? Well, I'm in substantial agreement with Professor Tamburano. Uh, I, I think that um, the Cold War changed the course of Italian history. I think that in the absence of the Cold War, Italy would never have become a member of NATO. I think it would have followed a neutralist course. And I don't think that there would have been any hegemony on the part of the Christian Democratic Party. I think Professor Tamburano is absolutely right in alleging that fear of communism accounts for the success of the Christian Democratic Party. I think Italians were aware of scandals in the past. Perhaps they were not of the magnitude that have presently surfaced, but they were there. And I think their attitude was, well, better corruption in the government than the possibility of a communist government. Thank you very much for elaborating upon my comments. Any other questions? Uh, George Rispini? Uh, my microphone is okay. Dear Gino, your paper confirms that you are perhaps the best or surely one of the best minds of Italian socialists, and I admire it from the first word to the last. Now, uh, I dare <laughs> to take the floor uh, for asking your opinion about some two or three points uh, concerning not so much ideas or programs as facts, today's facts. Uh, two or three points concerning the central dilemma of your paper, uh, democratic socialism or liberalism or progressive liberalism. Um, and a bit is the answer you give that which does not convince me entirely. That is merely a question of loyalties, of traditions, not so much a real difference in uh, approaches or outlook. Point number one. Uh, as far as I'm informed, Clinton uh, launched an appeal to a class to the American middle class, an, an American middle class which ought to take its uh, uh, revenge, so to say, uh, on the privileged groups which profit so much, he said, uh, under the present, the president administration. So, uh, I don't know, but it seems to me that it is the first time that, uh, uh, that an American president arrives to power on the wave of an ap appeal to class. Let us register. That's an important thing. Now, what means, shall we or not translate this American appeal to the American middle class into our European or Italian terms? I would say yes, and I would say that we cannot translate it in Ceto Medio, because that is not the real interpretation of the American middle class. The American middle class com is all what is between the, the lumpen proletariat on one hand and the privileged riches on the other. It, it uh, embraces 
practically all the blue-collar workers, traditional workers, the white-collar workers, and a good part also of independent workers. That is the, the real work in today's working class. It's absurd, it's delightfully stupid what our uh, Refondazione Comunista people do talking again of the working class in terms which were good 50 years ago. This, this is the new working class. This working class in Italy is waiting for its party, a party with which it can become identified, which promotes its basic interest. Basic interest, point number two. I would say basic interest Curiously, are still those uh, under uh, presented <laughs> in the Genoa program of the, of, the, of the party 100 years ago. Of course, we give to this point a different interpretation, but the points are mainly two. One is social security, the real working class. The, 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 not the abstract, the real, the large, uh, the, the, this enormous army of people who work, who pay taxes, who portano avanti la baracca, we say in Italian. <laughs> this immense, which uh, includes the vast majority of women, too. We discussed it today, women. Yes, but the women now are a part of this immense legions of the working class. They need social security. They need to, to end their lives when old in decent conditions. They need hospitals. Uh, they need uh, medical services who would not uh, deprive them <laughs> of the basic elementary needs of subsistence. And so on and so on. They need a school. On the other hand, the program said a social management of economy, gestione sociale dell'economia. What is the problem of the ambiente, the environment? The ecological problem is not a problem of a different management of economy, which should not lead men to be uh, destroyed by the development of economic, the, the, by the economic development. I would say these are the today's realistic problem. We cannot think in Italy of a party which embodies these, which are the natural uh, needs of millions and millions of members of the real working class. The, the, the large working class of today. Third point, and after that I would like to have the opinion of Juni. Third point, I'm impressed by the fact that uh, for the same kind of scandal, people in Italy are far more insensible against the socialists than against the Christian Democrats. That because people expected more from the socialists than from the Catholic Party, which is the part of the bishops, huh? don't forget that. The, the, the Italians had made this curious ethic, lay ethic option. The Socialist Party as the party from which they expect more on the ground of moral values. It seems to me these are the natural, <laughs> inevitable foundations of tomorrow's socialism. I would like so much to have your opinion, of course, because. I said, I respect you so much. Uh, these are the foundations of today's and tomorrow's socialism in Italy. If there shall be, because the, the, uh, the Lord had, has given the amplest possibilities to men and women to destroy themselves. This is a way, uh, uh, a way of future life if one, one can also apply for, a, for a, a way of collective suicide. But let me hope that my fellow citizens will choose a way of life instead 
than a way of collective uh, suicide. And this way of life, uh, you know, maybe I'm an old man, maybe I'm wrong, but cannot be called otherwise than socialism. Senator Junior, would you like to respond? Yes, Joshua, I thank you very much for your appreciation. But given the fact that uh, most of present are Italian or Italian speaking, I think we we cannot we we can, we, we, we may also uh, speak Italian among us. Uh, uh, molto rapidamente, le tre questioni sono sono fondamentali. La prima è la più challenging. Uh, ma quando io faccio riferimento alla forza delle loyalty, delle tradizioni, delle radici, mi riferisco a tutto un mondo compatto di pensieri, di cose e di azioni, eh, nel quale però vorrei sottolineare un aspetto che forse non ho sottolineato abbastanza nella relazione, anzi forse non l'ho menzionato, e sono gli autori, i maestri, le dottrine. Oggi è più significante per un socialista, o, anzi diciamo meglio, oggi un, diciamo, un medio giovane socialista che legge, ecco, leggerà Darendorf o John Rawls, volendo approfondire, oppure leggerà Karl Kauski o qualche vecchio autore della tradizione social marxista. Quando io parlo di, eh, di possibile copertura reciproca, tra tradizione socialista e tradizione liberal, è perché in realtà c'è stata una mutazione nel pensiero socialdemocratico che è avvenuta alcuni decenni or sono attraverso un assorbimento come una spugna di tutta una tradizione liberal, di pensiero liberal che si era in frattempo evoluta in Europa, da Keynes alla, alla, al New Deal una costellazione di pensiero che ha di gran lunga superato, direi, la forza dei pensatori socialisti. Nessuno legge più gli austro-marxisti, che sono stati tra i più innovatori del marxismo, ma molti leggono gli autori che ho prima nominato. Eh, rilievi, non rispondo ai rilievi fatti sul concetto di... sull'appello alla middle class, da parte di Bill Clinton, è, è, molto, è molto interessante quello che hai osservato tu. La domanda perché l'animosità è più contro i socialisti che contro i democristiani o altri partiti di governo eh, mi ha sempre lasciato molto sconcertato, non ho mai saputo rispondere. Una risposta molto elementare può essere questa però, che non solo c'erano più expectations, da parte, nei confronti dei socialisti perché parlavano il linguaggio, il linguaggio del, eh, della solidarietà e quindi anche dell'onestà ecco. ma c'era anche il fatto che il partito socialista 30 anni or sono si presentò a quella grande esperienza del centro-sinistra di cui si è parlato molto in queste giornate come l'agente, l'operatore del cambiamento e da chi vuole cambiare si aspetta molto di più da chi vuole conservare e quindi di lì e da quegli anni è cominciata anche una osservazione attenta, pedante e penetrante nei confronti dei socialisti, che, i cui peccati non sono mai sfuggiti a nessuna condanna. We have an interesting question from John Alcorn. Um, yeah, you could come around. This, he um, gave it to me in written form, but uh, I'd like him to ask it since it relates to uh, something going on now with uh, Senator Junior's particular involved. Senatore Junior, vorrei cogliere l'occasione per porre un quesito a lei in quanto grande giurista e al contempo statista di rilievo. Um, ma prima colgo anche l'occasione per notare un'ironia in quello che ha appena detto in risposta al professore Spini, perché se il socialista giovane e medio è uh, più disposto a leggere Rawls uh, piuttosto che Kautsky, uh, questo non quadrerebbe bene con quello che lei ha detto, che uh, la nuova diciamo, norma socialista o socialdemocratica nella, per quanto riguarda gli obblighi del welfare state sarebbe 
se il gruppo forte può aiutare i deboli, se no, se il gruppo forte poi non ci rimette, no? Il vincolo del non impoverire. Questo sarebbe di fatto um, uh, un, il vincolo nel social welfare sarebbe uh, quello di indirizzare Pareto Improvements, miglioramenti Pareto, ai poveri, ma non intaccare il livello dei ricchi, mentre Rawls invece sostiene il principio Maximin, che è un principio distributivo molto radicale, molto egualitario, al contrario di questo uh, che, ha, che ha bene notato lei, che è una psicologia del momento. Comunque, avendo notato questo, il mio quesito è... Um, Ora in Italia c'è la commissione bicamerale che deve decidere uh, riforme elettorali e anche costituzionali, insomma. Io so che uh, all'inizio dell'età moderna uh, ci sono stati due grosse costituenti, quella la Constitutional Conven la Convention a Philadelphia nel 1787 e quella in Francia, l'Assemblea Costituente in Francia, beh, pensiamo al 89-91. Eh, un contrasto importante eh, fra questi due costituenti è che nel caso americano fu a porte chiuse, mentre nel caso francese eh, il varare la Costituzione eh, fu invece combinato con funzioni legislative in un foro aperto in cui la politica del Paese veniva coinvolto ogni giorno con ehm, le deliberazioni. Eh, della Costituente, con risultati drammaticamente diversi. In America ci fu un, un, una specie di approccio workmanlike, eh, però con alcuni, eh, alcune contrattazioni un po' sordide forse, però anche cose diciamo um, fatte bene. In Francia si aprì una specie di vaso di Pandora con l'interazione tra la politica in senso più lato e i lavori della Costituente. Visto che in Italia la Commissione bicamerale lavora più alla maniera, il meccanismo è più quello francese, um, vorrei sapere, lei come statista e giurista giudica le implicazioni, uh, e sarà più un, come il caso americano o più un vaso di Pandora? C'è una terza soluzione, una terza risposta, che la bicamerale è stata un fallimento e non, non merita un posto nella storia accanto, accanto a quei casi di grande storia di grandi pezzi della storia che ha ricordato un altro punto anche se era incidentale la sua osservazione è molto interessante quella che riguarda il pensiero di Rawls e le fonti di ispirazione della sinistra anche socialista quello che ho ricordato io è un pezzo del programma dell'SPD io non ne assumo la responsabilità, se non nel sottolineare un aspetto che mi sembra però importante ed è il, il, il ripudio di ogni concezione pauperistica del socialismo, importante a confronto di una visione eh, sociale cattolica da un lato e di, di una certa visione, non, non si identifica tutto in questo certamente, e all'altro della visione dell'austerità che, che aveva Enrico Berlinguer, che era un compiacimento pauperi, pauperistico. Eh, qui invece eh, stare bene tutti possibilmente, un po' questo è il senso, poi eh, la risposta in termini di redistribuzione non è data e sono d'accordo che qui siamo di fronte a una, a, una, a una lacuna o a un'incompletezza del pensiero socialista. Però ammetterà, e sappiamo tutti, che i programmi dei partiti sono un, bel, un interessante test di studio, ma non si possono certamente considerare come, come approfondimenti di dottrina, anzi sono una cosa molto povera di una verità. Antonio Lannotti. Ma mi sembra che la domanda che è emersa dalle relazioni di oggi può essere condensata parafrasando Amalric, lo scrittore un scomparso precocemente, che aveva scritto un libro sopravviverà all'Unione Sovietica al 1984, sbagliandosi solo di cinque anni. Ecco, non vorrei sbagliare il mio soltanto di cinque anni, ma credo che la domanda che ci poniamo oggi 
questa fase e sopravviverà il socialismo al 1993. Personalmente credo di sì, però dobbiamo pensare che il socialismo in generale, il socialismo in Europa, il socialismo in Italia, può sopravvivere a determinate condizioni. Molte sono state enunciate nelle relazioni di ieri, eh, di oggi e in ultima nella relazione eh, di Gino Giugno. Penso che potrebbero essere semplificate queste soluzioni in tre ricette. La prima ricetta di ordine culturale, storico, politico dovrebbe portarci a considerare che oggi abbiamo bisogno di tre dosi di riformismo combinate insieme con una dose di massimalismo e una dose di utopia. Perché il massimalismo e l'utopia sono quelle cose che quando vengono propinate in dosi eccessive portano a situazioni letali, ma se dosate in giusta misura possono rappresentare quel pimento di qualsiasi eh, alimentazione e nutrimento politico e sociale eh, senza del quale le altre eh, componenti, gli altri fattori eh, della ricetta cadono. La storia ci insegna, la storia anche del socialismo italiano, che quando vengono a mancare anche queste dosi marginali di utopia o di massimalismo o di estremismo, i riformisti si addormentano, non fanno più le riforme, diventano riformisti senza le riforme, come abbiamo visto anche nell'ultimo decennio nel nostro Paese. I riformisti diventano, come diceva Nenni, spesso pantofolai, si accomodano nelle, nei santuari del potere, e pensano ad altre cose che non sono più né il socialismo, né la socialdemocrazia, né la democrazia, né alla politica, e pensano, diciamolo poi chiaramente, come abbiamo potuto constatare di recente, a monetizzare il loro agire politico, per usare un elegante eufemismo. La seconda ricetta in materia economica dovrebbe essere quella che il socialismo sopravviverà nel 1993, perché se noi continuiamo su questa strada, noi socialisti italiani non sopravviveremo al 1993. Credo che l'unico socialista che ci sia, che gli unici due socialisti in Italia si sono dimessi dalle loro cariche è stato l'ex segretario del partito, il quale lo ha fatto con estrema fatica e con un estremo ritardo, il socialista Martelli che si è dimesso la Ministra della Giustizia, se mi dite, si è dimesso, anzi anche dopo sospeso dal partito, non si capisce perché tutti gli altri dirigenti che sono in passo all'opinione pubblica per i loro comportamenti, che certamente devono essere dimostrati in sede processuale, non si siano ritirati o abbiano sentito il bisogno di ritirarsi la loro impostazione, e in, questo modo, in, questo modo, in questo modo accentuando lo stato di sofferenza del partito e la incredibilità il gruppo dirigente del Partito Socialista Italia è sottoposto. Questa è una domanda che è rivolta al Presidente del Partito, la sua responsabilità di Presidente del Partito, se noi possiamo, del Partito Socialista Italiano, se noi possiamo continuare su questa strada senza rischiare l'estinzione del Partito Socialista. Grazie. Il sorriso dovuto al fatto che questa domanda ha rimbalzato oltreoceano <ride> e me la ritrovo qui, <ride> avendola già sentita là. Guarda, c'è un punto sul quale concordo ed è, ed è e da molte, molti dirigenti socialisti avremmo dovuto attenderci un atto di disponibilità, di eh, collocazione in temporanea aspettativa, perché nulla è, è compromesso per, definitivamente nella vita di ciascuno, non, do, non dobbiamo dare per scontato l'allontanamento di nessuno. La politica tra l'altro, e la storia insegna, ha visto anche tanti preziosi ritorni. Questo deve valere per tutti. Dove credo, dove non sono da, stato d'accordo poi, né con Tamburano né, né con te, è nella trasforma, nella, nel, nel valorizzare, nel dare un significato costrittivo e precettivo 
a un atto che ha una funzione diversa, l'avviso di garanzia, l'indagine, l'avviso che è stata iniziata un'indagine, senza ancora conoscere neanche un principio di esito, tutto questo non ha un valore moralmente determinante e non ha un valore neanche nella definizione dello status del soggetto che non è un imputato. È soltanto uno che magari per sua disgrazia sta subendo, sta subendo un'indagine. Tutto questo rinvia alla sensibilità del soggetto e quando assume una fisionomia politicamente rilevante, cioè quando si passa a una massa critica, eh, allora evidentemente chiama in gioco anche la responsabilità politica degli altri. La linea che è stata adottata è stata questa, il rinvio al giudizio che trasforma l'indagato in imputato determina l'allontanamento. La condizione di indagato è rimessa in prima istanza alla sensibilità dell'interessato, in seconda istanza alla sensibilità degli organi del partito, tra cui soprattutto quella del Presidente. Me la riproponi la domanda fra due mesi? Mi dai due mesi di tempo? Poi alla fine c'è, ci, sa, ci, sarà il, il, ci sarà la, la, eh, saranno gli elettori, ci saranno gli iscritti con il loro congresso che daranno il giudizio, è un giudizio politico, è un giudizio politico, poi non compete neanche a un Presidente, compete, compete a, a quelli che votano. Ma io devo cominciare col dire che eh, nel 1963 sono stato dal Partito Socialista, precisamente dalla federazione genovese e che mi capita ora, esattamente 30 anni dopo, di essere in grado di condividere pienamente il discorso che eh, Gino Gini, come Presidente del Partito, ci ha appena fatto e che credo che questo non mi è capitato in tutti questi 30 anni, voglio dire, che credo che questo sia uno dei segni del fatto che le cose stanno finalmente cambiando nella sinistra, nelle varie sinistre italiane magari dovremmo rammaricarci tutti del fatto che cammino solo adesso e solo dopo le botte che abbiamo preso, soprattutto negli ultimissimi anni. Non parlo di quelle elettorali, ma parlo di quelle che riguardano il sistema politico e, diciamo così, civile stesso dell'Italia. Non la faccio lunga. Ho un punto preciso su cui invece ho dei dubbi, ed è quello finale, che è molto importante, politicamente molto delicato, dell'auspicio, dell'indicazione che Giugni dà di una inevitabilità ormai di una stretta cooperazione fra Partito Socialista e l'attuale PDS per ritornare a una nuova giovinezza della sinistra. Ora io devo dire che, ehm, francamente per quello che riesco a capire di qui, ehm, nei pochi mesi che ci sono, della politica italiana non vedo delle chance né per una fusione neppure per una stretta cooperazione dei due partiti nella loro interezza e non solo per le eh, animosità che ancora esistono fra le due, diciamo, basi dei partiti, ma perché nei partiti stessi, al loro interno, all'interno di ciascuno di essi, e io vedo soprattutto quelle nel caso del PDS, esistono differenziazioni, esistono cleavage, esistono fratture ideologiche, che poi prima o dopo dovranno anche diventare, credo, rotture politiche di fazione. Di, di gruppo, troppo grosse perché tutti i due partiti nella loro interezza collaborino assieme. Devo dire che mh, oggi come oggi per me mh, è difficile andare assieme o anche votare per i cosiddetti comunisti democratici così come sarebbe difficile votare per fare un esempio di stamattina, lo dico così perché non ho avuto modo di intervenire per Luciano Pellicani. Allora, eh, c'è un'altra ragione, questa situazione, questa prospettiva di una, credo, non fattibilità di una fusione o stretta cooperazione, eh, ha un'altra, voglio dire, non tutto il male viene per noi, nuocere forse, perché la mia impressione è che la identità politica oggi, l'identità politica anche degli individui, ma eh, adesso stiamo parlando di gruppi e di eh, partiti, cioè di attori del sistema politico, sia per tutta una serie di cambiamenti che ci sono stati, molto meno definita, molto meno definibile in base a tradizioni e ideologie e l'identità politica della sinistra, delle sinistre 
provenienti dal ceppo socialista dell'Ottocento, social, socialista, socialdemocratico, comunista, è stata soprattutto un'identità definita sul eh, passato. Oggi, ho l'impressione che questa operazione oggi sia meno eh, fattibile, l'elettorato non vi risponderebbe, eh, in qualche misura, qualcuno qui l'ha detto, anche la caduta del socialismo reale ha influito negativamente sui giudizi di qualsiasi socialismo, con qualsiasi aggettivo ci possiamo mettere eh, nell'Occidente. Io credo per esempio che sulla gioventù ehm, un partito socialista diciamo, unificato non avrebbe quella forza di attrazione che potrebbe invece meritare. Ehm, allora che cosa succede? Allora mi chiedo, vorrei capire più che discutere, se quello che sta per avvenire sul piano istituzionale, che è un piano delicatissimo, cioè l'eventuale, mi pare ormai sicuro, cambio del sistema elettorale da eh, proporzionale a maggioritario o maggioritario proporzionale, secondo altri miei che non mi è ancora eh, possibile capire, se questo può invece aprire un, un sistema almeno parzialmente uninominale, non possa aprire la strada a quel tipo di cooperazione eh, più stretta su programmi, su eh, strategie, su eh, interventi precisi, fra gruppi appartenenti attualmente alle due aree, PDS e PSI, fra persone appartenenti a queste due, eh, due, due aree, col, così come persone e gruppi appartenenti a quei movimenti sociali, a quei single issue eh, movement che anche Giuni ha ricordato nella sua relazione. Cioè, se è possibile che una riforma di tipo uninominale, diminuendo l'importanza degli apparati, dei partiti, delle burocrazie che hanno pesato in un modo o nell'altro, delle fedeltà e identità ideologiche come manto generale su cui poi, sotto cui poi si, si, si eh, come noto, nascondono molte cose, anche molte cose vergognose, ecco, se questo possa eh, aprire la strada istituzionalmente, strutturalmente a un tipo di cooperazione come l'ho indicata. Quando parliamo di unità della sinistra, dobbiamo connettere questa, questo auspicio con la constatazione che noi abbiamo sempre vissuto dentro una cultura di rappresentanza proporzionale, che ha i pregi e i difetti. Uno dei pregi è che permette di costruire partiti e liste di candidati fortemente omogenei tra di loro. Nei sistemi di tipo uninominale maggioritario, poi dovremmo distinguere tra questi due aggettivi, ma naturalmente, diciamo, tendenzialmente uninominale maggioritario, eh, il, ine, inevitabilmente le convergenze si hanno su un raggio molto più ampio di rappresentanza. E dobbiamo abituarci alla coesistenza nell'ambito dello stesso cartello elettorale di persone, candidati e tendenze molto diverse tra di loro, così come, come d'altronde voi vedete che in tutti i paesi dove vigono sistemi a tinta maggioritaria, gli stessi partiti sono contenitori molto catch-all e molto poco dottrinari. Quindi se, ci dovrà, se si faranno passi avanti verso la convergenza, che io ritengo indispensabile, tra PSI e PDS, dovrà essere una convergenza animata anche da una forte tolleranza reciproca delle differenze. Ci deve esserci alla base una volontà di accettare le differenze. Sono poi convinto che siccome non tutti hanno questa volontà di accettare le differenze, sarà quanto mai benefico se noi perderemo un po' di coda e un'altra coda la perderà il PDS in un processo di, di ravvicinamento. Ciao. Just a brief observation, uh, as people have noted during this conference, uh, we meet at a moment, one of those rare moments in modern history of extraordinary flexibility uh, in the world and in Europe, and it seems to me that we can ask a simple question, but a question that will have very difficult answers, and some of those answers this conference has begun to give. 
But the question, I, I, I would suggest that's there for all political uh, positions and there for socialists uh, too, is, is really quite simple. And that is, what is living and what is dead in socialism? Thank you. It's not a, such, a, such a easy, an easy question. <laughs> it's, a, it's a big question, the old question. And uh, I cannot but uh, send you back to my report as a tentative uh, uh, to, to assert what, 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 is, what is alive and what is dead. I think anyhow, to summarize, to extremely summarize, what is dead is uh, a large part of the philosophical setup of socialism. What is still alive is a system of values. Basically, uh, equality, solidarity, assuming that the freedom and democracy are common values for all. And at one point, I think the most important uh, and or original piece of the socialist tradition is the one which uh, invites people who have problems to solve the problems by themselves uh, through a collective action. In other words, uh, the invitation which is made in the Communist Manifesto to uh, proletarians to join together in order to solve their problems. It was a, it was a revolutionary tenet by that time because uh, poor people were at the time the object of attention of philanthropists. The invitation to self-emancipation I think is a permanent value and is uh, the most important value in the history of socialism. I think it is still valid. Thank you, Senator Juni. I thank you again for taking time to come to see us and to participate in this conference. And thank you all for being present. I think we could close now. Thank you. Thank you.